这次我们除了要做到满一百减三十的要求以外，也请大家务必做到店面的 VIP 回馈，务必以务必以电话促销的方式一个一个订到。哎，这个什么叫店面 VIP？ 店面 VIP 就是销售额前十名的哦，不对，前一百名的顾客。又没有记录，我们怎么知道这销售量前一百的是谁啊？是,啊是不是啊,是啊？那个 ERP 系统里面都有。这个系统根本就没法用，好吧？我们给你们 IT 部门提了快一年意见了，老是修不好，搞到我们店里天天还用手填报表，大家说是不是啊？是啊。不是不是，你们都误会了，误会了。先大家安静一下，安静一下，听我说两点啊。第一，这些数据统计呢，其实是我们买手部的事情，不需要麻烦各位的。我们刚刚丁小姐说的呢，只是为了协助大家建立一个概念。第二，今天的动员会主题是互动，大家有什么意见都可以拿出来讨论，计划还可以修改的嘛。哎，这不就好了吗？还是周小姐脑子灵光嘛？有的人呢，才做了。半个月的销售就想对我们指手画脚，<笑>哎呀，哎呀！谁允许你坐这儿了？哟，还哭上了？以前凭自己小聪明卖了几件衣服，就觉得自己了不起了。赶紧吃饭去吧。老大，你说我是不是真的只是个窝里横啊？平时看起来还行，可真要一本正经到了大场面，根本就 hold 不住。PPT 做的也难看，一上台就接吧。今天要不是因为 Tina 帮我，估计全部都被我搞砸了。我看你是还没学乖，上次 PR 的事情就搞成了那个样子，这次还不长记性。自以为自己做了一个很专业的方案，也不找我审审，就想让经销商乖乖听话呀？你以为你谁呀、啊？我以为这次任务是对我们的考核，规则里没有说不的，就可以去做。我有说过不许请外援吗？想在公司里活久点儿，除了服从命令，还要学会管理你的上级。不是上级的每一个要求，你都要无条件的完成。对于经销商来讲，你是将，他们是兵，想要让他们完成促销任务，就得满足他们提出的各种要求，要不然就会像刚才一样乱成一锅粥。那老大，我可不可以请你帮我要求 IT 部，让他们确保各门店在本周内 ERP 系统全部修好？可以。我还想申请促销预算，能不能再给我们拨四百万？不可能，最多一百万。嗯，老大，求你了。上级可以答应你的要求，也可以否定你的希望。现实点，小姑娘，我想要的是能干活的驴子，不是遇到点挫折就吐血的林黛玉。再漂亮的 PPT 能帮经销商清掉一分库存吗？你要是能帮他们完成促销任务，他们犯得着继续讨厌你吗？我明白了，谢谢老大。回头我再请你吃豆腐脑。老大，下午我想去一趟彩虹店和滨江店，跟店长了解一下他们对促销的要求。琢磨一中午就想出个这样，反正胡也忒长了。嗯。嘴上越狠，心里越疼。我发现你规律了。买手部这么多优秀的人，你为什么只给丁一可开小灶啊？是不是看上他了？被我说中，争宠吗？我就明说了吧，吃咸醋，伤身子
好了，谢谢二位，这下我心里有数多了。哎呦，你就别客气了。之前呢，促销总部总是把指标下来就撒手不管了，这时候能听我们的意见，我们当然积极配合了。谁又跟钱过意不去呢？对吧？<笑>对，还有加盟店的事儿，你也不用担心。明晚呢，我组个局，叫几个经销商过来吃饭，到时候大家呀，互相了解一下，事情不就好谈了吗？没错嘛，太好了，二位放心。到时候公众号做促销推送的时候，我一定把彩虹店和滨江店放在最前面。哎呦，那太好了！哎呦，太好了，那拜托了。不客气，不客气。哎，聊这么久也饿了，要不我们去点餐？好呀，走吧，走吧，一起去吧。